I'm a designer and I think as a designer you've got the responsibility to know and decide what you design for. Because my job is to persuade people to certain behavior and I want to persuade them to do good things, to make a greener city, to make a healthier life, to build towards a more sustainable future. Wat me het meest verrast heeft als het gaat om groen in de stad is hoe enkele iconische projecten de afgelopen jaren een enorme versnelling hebben gegeven in de belangstelling daarvoor. I think as the Netherlands we've always been good to fight the water. We've always been keeping the water out. I think this might be the moment to change that and actually start living with the water. So don't fight it anymore. Let the water into the country and find ways to live with the water and on the water instead of trying to keep it out because I think it will be impossible in let's say 2050 to still do that with the water levels rising worldwide. Het verrast me eigenlijk dat ik dat ik zoveel jongeren zie die hiermee bezig zijn. Dat ik links en rechts word voorbijgestreefd door jongeren die veel duurzamer leven dan dat ik dat ooit gedaan heb en dat die er veel meer van weten. Dat inspireert me en vind ik heel verrassend. Food for Good heeft me wel heel erg verrast in waar we nu zijn. Ik had zijn nou zes jaar bezig of zeven jaar. Nooit gedacht dat we hier zouden zijn. Ik dacht van we gaan gewoon zorgorganisaties en buurtbewoners helpen zodat zij samen die tuin kunnen uh, gaan runnen. En na drie jaar zijn we weg. Maar ja, die zorgorganisaties die, die kregen het niet rond, toen zijn we het gewoon zelf gaan doen. En nu zijn we zelf een zorgonderneming, dat had ik nooit verwacht. En we zijn binnenkort een horecaonderneming en we zijn een oesterswam en kwekerij. En we zijn ja, een tuinderij, dat zit dan wel in mijn bloed. Dus ik ben heel veel dingen erbij gaan doen waar ik nooit aan gedacht zou hebben. In some senses, the only limit to what we want to do is our imagination. You see, the ways in which we kind of think about the current city as being the way that the city has always been and should be in the future. But we really need new visions and forms of imagination to really uh, let go of those kind of existing ways of practice, the things that we take for granted, and to really kind of imagine new ways in which we can integrate nature into the city. I think that means that we need to not only imagine new futures around nature, but undo our existing imaginations and dreams of what technology can offer. Because if we imagine futures as only kind of technologically driven, we will never make space in our imaginations for nature.